আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে তো অনেক মানুষ জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে ফর দি ফার্স্ট জেনারেশন অফ দ্য মার্সিডিজ বেঞ্জ সিএলএস তো আজকে আমি নিয়ে আসলাম সেটা আপনাদের জন্য তো চলেন এই পুরো ইন ডেপথ রিভিউটা এখন আমি শুরু করি সো এই গাড়িটা রিভিউ করতেছি এই গাড়ির হিস্ট্রিটা না বললে রিভিউ কমপ্লিট হয় না তো দ্য মার্সিডিজ বেঞ্জ সিএলএস এই গাড়িটা মার্সিডিজ বেঞ্জের ফার্স্ট জেনারেশনের সিএলএসটা প্রোডাকশান স্টার্ট করে টু থাউজেন্ড ফোরের থেকে টু থাউজেন্ড টেন যেটা হচ্ছে ফর দি ফার্স্ট জেনারেশন তারপর সেকেন্ড জেনারেশন তারপর থার্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনের ছবিটা উপরে দেওয়া থাকবে আর থার্ড জেনারেশনের ছবিটা উপরে দেওয়া থাকবে আমি থার্ড জেনারেশন যে গাড়িটা সেটা রিভিউ করেছি বাট সেকেন্ড জেনারেশনেরটা এখনও করেই নাই অ্যান্ড দিস ইজ দি ফার্স্ট জেনারেশন সো টু থাউজেন্ড ফোরে যখন মার্সিডিস বেঞ্চ একটা এরকম কুপে ডিজাইন ফোর ডোর ভিয়েকল বানায় এভরি ওয়ান গোজ মাইন্ড ব্লোয়িং বিকজ কোনো সময় এরকম একটা কুপে ডিজাইন মার্সিডিস গাড়ি ছিল না বাট আফটার দ্যাট টু থাউজেন্ড এইটে ভচ ফ্যাগেন মার্সিডিসের ডিজাইন কপি করে একটা মার্সি ভচ ফ্যাগেন সিসি বানায় আর অডি আর পোর্শা প্যানামার আর এইস এক্স বানায় সো ফার্স্ট ইজ অবভিয়াসলি মার্সিডিস লাইক এটা বলার কিছু না বাট আই এম সেইং ইট বিকজ আমার মার্সিডিস বেঞ্চ ফ্যান সো গাড়ি ফ্রান্ট ফেসিয়ার দিয়ে শুরু করবো ফার্স্টে বাট বিফোর দ্যাট দিস ইজ দ্য কি তো ফার্স্ট জেনারেশন হিসাবে ইউ অফ দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কি সো অফ দ্য মার্সিডিস বেঞ্চ লোগো আর আপ দেন লক বুট আর আনলক দ্যাট আই লাভ দিস কি ডিজাইন অফ দ্য কার সো গাড়ির উইথ হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চেস এখন আমি গাড়ির ভিতরে যে ফ্রান্ট লাইটসগুলো অন করবো সো অবভিয়াসলি ফ্রেমলেস ডোর তো আছে গাড়িতে স্টার্টিং আপ দ্য কার দ্যাট হচ্ছে আপনার ডেটার মর্নিং লাইটস হেডলাইট উইথ ইয়ার হ্যাজার্ট এর হচ্ছে গিয়ে হাই বিম হাই বিম অফ হাই বিম হাই বিম অফ সো বিকজ এট আ ফার্স্ট জেনারেশন সেটার জন্য প্রথমেই মার্সিডিস বেঞ্চের যে টেকনোলজিটা তখন ছিল সেটাই দিয়েছে তো এটাতে আপনার এল ইডি প্রজেক্টের সেট আপ আছে যেটা এইখানে অ্যান্ড দিস ইজ ফর ইয়ার হাই বিম আর উপরে আপনার হ্যাজার্ট টু বি অনেস্ট হেডলাইটের ডিজাইনটা সুন্দর এখানে আপনি হেডলাইট ওয়াশ দেখতে পাচ্ছেন যে সিক্স সেন্স এট দ্য ফ্রান্ট উইথ আ ফগ ল্যাম্প এট দ্য ফ্রান্ট সো এটা হচ্ছে আপনার টো হুক এখানে ওপেন আর এখানে ওপেন যাতে এয়ার ফিট করে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ লিটার ভিএটটাকে কুল করতে পারে সেন্টারে আপনি মার্সিডিস বেঞ্জের লোকও দেখছেন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য নাম্বার প্লেট স্লট যদি আমরা উপরে আসি গাড়ির ফ্রান্ট ডিজাইনটা অনেকই সুন্দর টু মা টু বি অনেস্ট আর যদি হোটে আসি সুন্দর লাইনস আছে অন দা হোড আর এখানে একটু ওপেন ভ্যান্ট আছে যাতে হোটের থেকে হিটটা বের করার জন্য দ্যাটস রাইট হিয়ার আর হোটের উপরেও কিন্তু একটা লোগো আছে বাট ইটস রাইট হিয়ার তো এখন চলেন লাস্ট চেক আউট হোয়াট ইজ পাওয়ারিং দ্যাস কার এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইঞ্জিনটা দেখাবো তো ফার্স্ট অফ অল আমি হোটটা ওপেন করবো ফোন দি ড্রাইভার সাইড তারপর ফাই জাস্ট কাম হিয়ার and then you can see hydraulic struts so because it has a CLS 500 a garite at a 5.5 liter naturally aspirated V8 engine ache to a engine ta ni one kotha ache amar apnader sathe so etai kintu first engine the 5.5 liter etar pori kintu mani prothome ora naturally aspirated rekheche of the 5.5 liter V8 je non AMG models gulo ache like this but tar por a engine ta ke twin turbo kore eta new generation e diyeche for the non AMG but etai actually 5.5 পয়েন্ট ফাইভ লিটার টুইন টার্বো ভি এইচ যেটা এটাই অ্যাকচুয়ালি এখন নতুন সব জি সিক্সটি থ্রি তারপর ই সিক্সটি থ্রিতে দিয়েছে বাট আফটার দ্যাট ইটস দ্য ফোর পোটার বাট টু বি অনেস এ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ লিটার জাস্ট সাউন্ড ইটস অ্যামেজিং নো পেট্রোল পার্টিকল ফিল্টার নো সফট লিমিটার নো নাথিং তো এখানে আপনার মার্সিডিস বেঞ্চের লোকও পাচ্ছেন মার্সিডিস বেঞ্চ লেখা আর এইটটা স্লট দিয়েছে ফর শোয়িং দ্যাট ইটস এ ভি এইট আর ভি শেপে অবভিয়াসলি তো থ্রি হর্স পাওয়ার থ্রি পাউন্ড ফিট অফ টোয়ার্ক আর ফাইভ হান্ড্রেড গাড়িটা we will drive with a 7 speed automatic transmission that's pretty much it generationer cls ta bangladesh only one unit that is this one ta kon cholon let's check out the side profile so gari length hocche ge 193.4 inches ekhon ami apnader ke first gari wheel ta dakhabo so e gari te you have 245 40 r 19 inch amg wheels with the amg liner sathe esheche to etar jonno ekhane amg lekha ache you have four piston brakes that are ventilated at the front Our wheel design, to be honest, it's good, but because of the generation of the car, it looks old, but it's in a very good condition. It has an open vent, it's actually functional, so it's like aggressive like from the side angle, right there. A side to shoulder line, it's just amazing, because A generation of CLS, one of my favorite Mercedes Benz, because of the side look of the car. It's just stunning. And because of the coupe design, it's like a frameless door. And in the front and in the back. So, এখন যদি আমি আপনাদেরকে ফিউল ট্যাঙ্কটা দেখাই গাড়িটা আনলক থাকলে এখানে প্রেস করলে ওপেন হয়ে যাবে অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ এইটি লিটার ফিউল ট্যাঙ্ক 
I got a rear wheel still more fatter than the front, which is 255, 35 R19s, which is a little bit So that's pretty much it for the side profile. You can see the shark fin antenna, not actually shark fin, but your radio antenna. And that's pretty much it. Let's check out the rear. So the car's height is 54.3 inches, and the car's rear is very high. So first, I'm going to get inside and turn on the rear lights. So here I get inside. Let's see what it's like. Car is on, full rear light, hazard, and this is with the reverse. Let me park it here. If I come back, this is your hazard and this is your light. Very simple, but it looks really good. On it, like it from the back. You can see the chrome treatment, you can see the Mercedes Benz logo with your number plate slot, and do it a number plate slot light. This is a sleek car, but if you look at the exhaust, it sounds amazing because of the naturally aspirated 5.5 liter V8. Now, let's check out the practicality. Now, let's see the boot space of the car. Let's see the car with the spring. It opens 503 liters of storage. And that's pretty much it. So, this car is actually air suspension, so it improves the comfort level. And if you want to damp the suspension, you can do it from the inside because it's a modi for that. That's pretty much it for the exterior of the car. Now let's go on the interior. So now let's go on the rear seats of the car. The CLS say you get a little less knee room and headroom from the E-Class, but it's like the E-Class and up and the S-Class and niche. So you have decent amount of legroom and headroom. And if you have a sloping roof line, you have to compromise it. So this is a four-seater, so you have to go back to it. And you have some storage here with a double socket. And if we close this, there is a cup holder and this car gets a 4 zone climate control so this is for the back and this is for turning off the AC vent or turning it on and the center armrest is here yeah, comfortable up here you have some light placements that are here and there are reading lights and this is actually for your parking sensor for the back very nice on the doors so then the headrest cooler is actually down right now I'm not going to go up then you can easily sit here. That can be inside as well, but because this is a climb up this. They can have magazine holders out here. So you have your speaker here, a little bit storage. I can have the ashtray out here, and you have your grab handle. It has a window opener, and this is your door handle. And that's going to be pretty much it. I can have the chrome treatment out here. Now let's get into the front. So I can have my front seat cigar, first time you have to see the sunroof to the cabo, so for that I have to turn on the car. There the car turns on, so sunroof to open the car, you have a button here and it slides open. And we're closing it, up there, same, eight of press code to hook. A cover to close car, you know, you can do it from here. So, first of all, dash. The first generation of dash design, it's incredible. It can have the wooden treatment, that's how it's leather. You can have the SRS airbag. You can have the AC vent with closers and opener. You can have the lockable glove box. And you have some netting here. And the seats are controllable by here. And I can see it here. I can have a little storage area. Just open guard. You can just do that. Seats cool. Comfort seats are only comfortable, like I'm comfortably sitting. You can have press cooler. You have ashtray. Or you can have a little storage area. There are two sides that go open high like the S-Class. So you can see your air suspension that the guy that raised the bar and you can see the suspension that is stiff or normal. This is your gear, this is your comfort mode and sport mode. But this is the gear knob, so you can slide for a bit of the drive, neutral, reverse, or park. Eight up press curl, you have a little phone holder with a 12 volt socket. I can have your lock, unlock, your traction control, your headrest, and this is actually uh, blind for the rear. There you go. So, next, I can have the hazard to light touch it, and then this is your main infotainment for the first generation chilo. And you can have climate control, so you can air touch Same for the passenger. And this is for front windshield heater, the battery is not and this is for the climate. 
This is for the wind speed, and this is for off. Two taste event on the center. Are you gonna take the button? This is for your front parking sensor. It will see your rear view mirror. It auto dimmed. You have a little perfume, and I come to steering. So, steering to tilt telescope. So there. Armut just going alarm and there I close it. Tack on, let's show you the instrument cluster. So foot on the brake. There the car turns on. So I can also you have a clock like classic Mercedes. It has the fuel gauge, it can also the engine temperature gauge. It can take the button. This is actually your RPM the classic Mercedes. It can have the speed of top speed of 160 mile per hour. It can have near gear at 10 kilometer or driving mode. So when you put it on sport, it says S. I kinda you have your all informations. That's pretty much it. I can up the hazards high beam or windshield wiper control touch. This is for your cruise control and you have nothing over here. I can just open it. Start gorge no button touch. Now let's show you the door of the car. So first of all I can up turn the AC vent that's with closers and opener. You have to open the headlight the controls. And this is for one side parking or the other side. Alright, this is for the parking brake. The parking brake tag on engage gora, unengage gora you have to just pull this, engage gora you have to press. Classic Mercedes stuff. It is my favorite. The first day, Mercedes are seat control. One hand is on the door, one hand is on the and then it's on the door. The door is up there. Mirror controls are right here. You can up the door handle. There's a chrome. You have this very nice brown leather grab handle. You can up the window controls and window lockers. You can take up the trunk to open the bar and you can get to storage. You can get the Harman Kardon a premium sound system. That's nice. Are you guys there? You can see start car. You know you have to do it from the key like classic Mercedes things. So that's pretty much it for the review. Akon, let's drive my one of the favorite most Mercedes Benz cars. So Akon, I'm going to drive the So first, let's turn on the car. Let's wear the seat belt. Yeah, parking brake off. Here we go. As I told you, it's a 5.5 liter V8. It's very powerful, but naturally aspirated hot. It has a very good sound too. Uh, I don't usually drive cars, but just up near a Etobaras correction for driving. Here, you know, I'm driving cars now. So I'm going to up the Jonakali drive car now. Manual steering wheel to hot. It is. Very nice. Just roll it shut. Check what the feel is. Just it a bit. And guy turning radius to upper. That's like very guy zero to sixty. Hot to get four five point four seconds for this version of the car. So if you guys didn't like my Instagram or Facebook page, I mean description box to the above. So please go there and like. It's it still has a lot of total response. Nice. I love the Mercedes-Benz CLS. One of the best cars that a Mercedes-Benz create. Until the next time, peace.